অধ্যাপক এবং লেখক মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিটায়ার্ড সাজ্জাদ আলী জহির সারকে স্যার আপনি যদি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আজকের আলোচনায় डायरेक्टर जेनरलो मिस्टर एंड्रीजोले लिखे Bangabandhu is a great source of inspiration for the generations to come for those working to reinvent the world. Four and a half decades ago, after his death, the world remembers his dedication, his struggle, his sacrifice when fighting for rights of freedom of the people of the world. It is a good thing. সুচিন্তিত তথ্য আমরা সবাই জানি ইউনেস্কোই প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ডে অন্তর্ভুক্ত করেছিল সেটা একটা দুর্লভ সম্মান আসলে 15 আগস্ট শোকাবহতি দিন কিন্তু এই দিনটায় আমরা শোকের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব অনুধাবন করার চেষ্টা করব আমি দীর্ঘ প্রায় সাড়ে এগারো বছর ধরে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টে একটা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছি সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধু এটা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসা প্রোগ্রাম পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে যেই ফিচার ফিল্ম করার পরিকল্পনা হয়েছে স্যাম বেনেঙ্গল সাহেব সেটার নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই কমিটিতে আমাকে রাখা হয়েছে স্যাম বেনেঙ্গল আমাকে বললেন যে আপনি বঙ্গবন্ধুর জীবনের সেই তথ্যগুলো আনুন যেগুলো আমরা সাধারণত আলাপ আলোচনায় আনি না সেই তথ্যগুলোর থেকে কয়েকটা তথ্য আজকে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব প্রথমে চলে আসি উনত্রিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো সন বঙ্গবন্ধু তরুণ নেতা ইসলামী কলেজের কলকাতাতে সেই সময় প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল দুটো ভাগ হয়ে গেছিল মুসলিম লীগের তাদের সঙ্গে সম্পর্ক অবনতি হয়েছিল সেই দিন বিকাল চারটার সময় প্রগতিশীল ধারার নেতা ওনার নাম ছিল শামসুদ্দিন আহমেদ তার বাড়ি ছিল মুন্সিগঞ্জে তিনি খুব ভালো বক্তা ছিলেন তিনি তার পয়েন্ট গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছিলেন এবং তীব্র আক্রমণ করছিলেন রক্ষণশীলদের উপরে তারা খুব অপছন্দ করছিল তারা উত্তেজিত হয়ে গেছিল কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ আলী চৌধুরী যার ডাক নাম ছিল মোহন মিয়া তিনি একজন একদম গুন্ডা প্রকৃতি মানুষ ছিলেন তার বিশাল ক্যারার ছিল তিনি হঠাৎ করে ছুটে গেলেন শামসুদ্দিন আহমেদের পেটে প্রচন্ড বেগে আঘাত করলেন শামসুদ্দিন আহমেদ সাহেব বয়স্ক লোক ছিলেন তিনি গড়িয়ে পড়ে গেলেন তিনি চিৎকার করার সময় পাননি মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল কিন্তু কেউ সাহস করছিল না তাকে গিয়ে সাহায্য করার জন্য তখন বঙ্গবন্ধু সবাইকে হাত দিয়ে সরিয়ে একাই এগিয়ে গেছিলেন প্রথমে তিনি মোহন মেয়ার সামনে গেলেন তিনি বিশাল নেতা এবং একজন শক্ত একজন মানুষ তার গলাটা টিপে ধরলেন এক হাতে তাকে উঠিয়ে নিলেন দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন সবাই তাকিয়ে দেখল কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেল না তার ক্যাডাররা পিছিয়ে ঘটে গেল বঙ্গবন্ধু শামসুদ্দিন আহমেদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে দ্রুত পাশে ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে পানি দিয়ে পানি খাইয়ে তার সুস্থতা করার চেষ্টা করছিলেন তখন জাতি হয়তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো নতুন নেতা কি আসছে পরবর্তী জন্য চলে যাই উনিশশো আটচল্লিশ সনের উনিশে মার্চে জিন্না সাহেব ঢাকায় আসলেন প্রথমবারের মতো এবং শেষবারের মতো একুশে মার্চে রমনা রেসকোর্স ময়দানে এবং তেইশে মার্চে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন উর্দু অ্যান্ড উর্দু 
and Urdu shall be the state language of Pakistan. Quite John Chatroneta, Chitkar Kochilo, Nade Tinjon and Nam Amra Jante Parchi, in the Eva Patamra Pochar Kochina. Agjon Chilo, Borishala Chatroneta, Sadul Karim, Taka Chatroneta, Abul Hassan, Dujoni Hariagesen, Aregjon Chilo, Gopalgon de Chatroneta, Sheikh Mudibur Haman, Tini Hoop Jorajur Chitkar Kochilen. Bolchilen, no, no, no. Amra Bangla Chai, Amra Udu China. Dinas have cooked Laganeto Hilen, Tarpur, Dinistan, Dak for a chillen. Amar Hai Bonera, Shadin Pongo, E. Kaj Korajuno, Poroburti, the Taran Kosto Petehuci. Pakistani Gwenda Bahini Region Officer Amake Bolachilen, Shadini, Amra Take. Point out for the Chilam. Follow for Pakistan a taste bochore, Tini Garagare Chilen, Agarabosor, Jarmas, Paisin, Pakapo. Taste bochore, Jinnar Pakistan at a Koborstan with a Chilamatis. Say Koborstan a golf of the Jai, or Bongobun to golf of the Jai. Unisho Chuanus on a Jukto front in Nilbachon. Gopalgon, Kotiapara Elakatike. তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু কোন টাকা পয়সা ছিল না দুইটা বাইসাইকেল করে নির্বাচন দিতেন দুইটা মাইক ছিল তার মাত্র হ্যান্ড মাইক সাইকেল করে তিনি যেতেন একটা সাইকেলে তার সহ সাথে একজন আরেকটা সাইকেলে একদিন তিনি তার বিশাল সম্মেলনের দিকে যাচ্ছেন পাবলিক মিটিং রাস্তায় দেখলেন একজন অতি বৃদ্ধা মহিলা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পিটটা পূজো হয়ে গেছে হাতে লাঠি বঙ্গবন্ধু সাইকেল থামিয়ে নেমে গেলেন বললেন মা আপনি কেন কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি হুকুম দিলে আমি আপনি বাড়িতে চলে আসতাম তিনি মহিলাকে চিনেন না মহিলা বললেন মুজিবর এর জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই তিনি তার কর্মীদের বললেন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে আমি মার সঙ্গে দেখা করে আসি মহিলা তার কুড়ে ঘরে নিয়ে গেলেন ভাঙা কুড়ে ঘর তো উনাকে এক গ্লাস দুধ দিয়ে বললেন মুজিবর সারা দিন পরিশ্রম করো এই দুধটা খেলে তুমি আরো বল পাবে তারপরে তিনি তাকে পান আর সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করে গ্রামে যেটা করা হয় এরপর তার শরীর আঁচল থেকে ছিড়া শরীর আঁচল খুলে চারানো পয়সা বের করলেন মুজিবর আমি দরিদ্র বিধবা মহিলা আমার কাছে আর কোনো টাকা পয়সা নাই এই চারানে সম্পদি আছে আমার to me, a charana de to a nirbaton coro to me in the inshallah joy of for me. Bongon the keda dilen. Oilar hat tollen, bullen ma, if poisham nita parina, after the arcun of poisonai. Pocket takes the taka birkur bullen, Amar takagulu, after rakun, Ami after no dog or she. Oila bullen, Ami tomake, need this dilam, a poisha toma nite hobe. A poisha dear to Nirbatan Kurbe. Bongabun to stay in, she barit tea bear chile, cut the cut the cut the. Potiga could a chile, yede shed, Otto Doritro, Obohilito, Otta Terito, Amsterdino, Kichu acta Kurben, she kissed I Hegelo, Amasona, Bangladesh. Unisho, Juana Sone, January Masata got about the day. Bongabun to Gopalgon Charo, Nana Jagay, that candidate Kijukto from the candidate's hospital. Shorit kore ge chilen tini. Chekhane ge tini ekta public meeting ge bolle chilen. Nurul Amin Shaibir gaer chamra khub mota. Amar ichha hoy tar gaer chamra ta khule ami jono halu chopkol banate pare. Home Secretary Alta Bahar Shaib Deputy Magistrate of Shorit kore ge telephone ek bolle. Hey Mujibor Chief. Minister of Man Kureche, Taka Kali Tiache, Takatom Office in Yedo, are built the action now. Alta of Gohor, Ajun Boyshko Burokit, Bongo the Dignan Len. Bullen, Jona Mujibor, Apne, Kano, the Chief Minister of Man Kurpasabolen. Bongo the Bullen, Ami Ajun Shadar and Manu, sir. Will Shabaka Shaman Kurte. Ami, Mone Jase, Potaipuri. It is Hokto Kota, Nurami Shabet Chamra Kubi Mota. আমার চপ্পলটা প্রায় ছিড়ে যায় কারণ এই চপ্পলটা পরে আমি অনেক হাঁটতে হয় এই মোটা চামড়া চপ্পল বানালে আমি আরাম করে হাঁটতে পারবো তাই এই কথাটা আমি বলেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আলতাফ গহর সাহেব এসে দিলেন বললেন 
আপনি একজন খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ব্যক্তি আপনি আপনার ক্যাম্পেইনিং এ চলে যান তিনি একজন পাঞ্জাবি অফিসার ছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করেছিলেন আমরা সাজেদ ভাই আমরা এই এই পর্যায়ে একটু আরো দুই একজনকে একটু সংযুক্ত করি নিশ্চয়ই আবার আমরা আলোচনায় ফিরবো মুস্তাফিজ শফি সমকালের সম্পাদক যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে বাংলাদেশের সিনিয়র সাংবাদিক মুস্তাফিজ ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন শফি ভাই সমকাল সম্পাদক আপনার মাইক্রোফোনটা বোধহয় একটু মিউট করা আছে জনাব মুস্তাফিজ শফি সমকালের সম্পাদক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় আপনি একটু সংক্ষেপে কিছু বলার পরে আমি আবার যে আপনাকে বলছি একটু যদি আমাদের আলোচনায় আপনি সংযুক্ত হন একটু বাংলায় বাংলায় বলি জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এমপি সমকালীন সম্পাদক মিস্টার মোস্তাফিজ শফি মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিটায়ার্ড সজ্জাদ আলী নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আতিকুল ইসলাম এবং অংশগ্রহণকারী সবাই আসসালাম এবং শুভ বিকাল অগস্ট মাস বাঙালি জাতির জন্য শোকের মাস উনিশশো সালে পনেরোই অগস্ট বাঙালির ইতিহাসে জগন্নতম ঘৃণিত দিন এই দিনে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাঙালির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি আমি আজকের এই স্মরণ সভায় মহরম শেখ মজিবের আত্মার প্রতি মাত ফেরার কামনা করি বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছিলেন তিনি যাই কিছুই করেছেন তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল তা হল বাঙালি জাতির সামগ্রিক মুক্তি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যুগ যুগ ধরে ইংরেজ ও পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের কারণে বাঙালি জাতির দুর্দশা তাদের জীবনের সঙ্গীন অবস্থা বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ দেখেছিলেন একটা ক্ষুদ্র এবং দারিদ্র মুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ তিনি বাংলাদেশের মানুষের মাঝে মুক্তি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন যা সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্রকে জয় করে বিশ্ব সবাই একটি উন্নয়নশীল মর্যাদাবান জাতি হিসাবে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল বঙ্গবন্ধু জন্ম না হলে বাংলাদেশ জন্ম হতো না আমাদের দেশকে কিভাবে পরিচালনা করব তার সব দিক নির্দেশনাই বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন এই পর্যায়ে আমি যেহেতু একজন বর্ষিয়ান ব্যক্তি আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উনিশশো বাউন্ন সালে ছাত্র আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে এবং আজ পর্যন্ত আমি ঢাকায় আছি এবং ওনার প্রতিবেশী ছিলাম এবং সর্বক্ষেত্রে শিল্পায়নে আমি তখনকার পাকিস্তান টাইমে একজন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো ব্যবসায়ী ছিল না একজন ব্যবসায়ী হিসেবে যে অবহেলিত অবস্থায় ছিলাম পাকিস্তানিদের সেই ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে বহু স্বপ্ন লাগবে তো স্বপ্ন ছিল আশা ছিল যে স্বাধীন হবে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে নেতৃত্ব দিবেন এবং এই নেতৃত্বের বহু কথা বলতে হয় যেটা আমার কাছে এখনো মনে হয় যেন আর কোন জাতির মধ্যে এরকম ব্যক্তিত্ব আছে কিনা ওনার ব্যক্তিত্ব এমন ছিল 
প্রথমে ছোট্ট কথাই বলি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় আমি ওয়েস্টার্ন হাই স্কুলের একজন ছাত্র ওনার লিডারশিপে ওনার বক্তৃতা শুনে তখন থেকে যে উদ্বুদ্ধ হলাম পরে পরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময় আমি ওনাকে যেভাবে দেখেছি সেটা কিছুটা বর্ণনা করি যেমন বঙ্গবন্ধু এভিনিউকে তখন বলা হতো জিন্না এভিনিউ জিন্না এভিনিউতে বিকালে সাধ্য পশ রিচ পিপল এবং ইউনিভার্সিটির ছেলেরা আসতেন বঙ্গবন্ধু একটা হিলম্যান গাড়িতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পায়জামা বিঁধে পাই মুখে দিয়ে উনি এসে যখন ফুটপাথে দাঁড়াতেন তখন দুই চার পঞ্চাশ জন লোক ওনাকে সেলাম করতেন থাকতেন এমন ওনার ভঙ্গি ছিল কিরে কেমন আছিস এই যে লম্বা চড়া একজন ভদ্রলোক উইথ কি বলে পাই মুখে বাঙালির মধ্যে এমি আমি আর দেখি ওনার যে পার্সোনালিটি বলতে হবে ব্যক্তিত্ব এবং সেখানটা যে কোনো ডিস্ট্রিক্টের লোক ওনাকে সালাম করে যাচ্ছে এবং দুই মিনিট দাঁড়াচ্ছে তদ্রূপ আমি পাকিস্তান টাইমে বিজনেস প্রতিষ্ঠিত হই সিক্সটি ফাইভে আমি লাহোরে এক বিজনেস এজেন্সি আনতে যাই আমি ইন্দাজ হোটেলে ছিলাম সেখানটা একটা বড় ফাংশন ছিল অনেক শুনল যে একজন বাঙালি ব্যবসায়ী এসছে মিয়া বসেরের নাম শুনেছেন আপনারা এবং বহু লোক আমাকে বলে যে তোমাদের শেখ সাহেব কি আরব দেশের লোক হ্যাঁ তারপর উনিকে অত্যধিক ধনবান ব্যক্তি ওনার পরিবার সম্বন্ধে জানতে চায় এবং ওনার ওই সত্র দফার উপরে তারা জানতে চাইলে যে এটাকে সত্যিকারে উনি কি দেশকে ভালোবাসে দেশের লোক কি ওনাকে ভালোবাসে সৌভাগ্যবশত আমি ইংরেজির চেয়ে একটু উর্দু তখন ভালো বলতে পারতাম দি ওয়ে আই ন্যারেটেড টু দি সৌভাগ্যবশত তারপর আমার বিজনেস তো হলো না আমি দেশে ফিরে এসলাম উই আর ভেরি নেগলেক্টেড সত্য কথা বলতে কি আমার মতিঝিল্লে অফিস ছিল আমি যেহেতু একটা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করেছি আমার একটা গাড়ি ছিল আমি একটু ভালোভাবে চলতাম আমাকে তারা দেখতে পারত না সবসময় কথা বার্তা বাঙালি বলে একটা যেন অবহেলিত কণ্ঠে কথা বলতো আমার অনেক সময় ঘৃণা হতো যে দেশ যদি স্বাধীন না হয় তাই তো কোনো এক সময় হয় যে আমাদেরকে আরো বিপদে পড়তে হবে থ্যাংকস গড দেশ স্বাধীন হলো আমার প্রতিবেশী ছিল একজন মরহুম মেম্বার পার্লামেন্ট উনি সবসময় আমাকে নিয়ে চলতেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রায় যেতাম আমি থাকতাম কলা বাগানে উনি থাকতেন ধানমন্ডি বত্রিশ রুমে রাস্তার এই পাশে ওই পাশে ওনার প্রত্যেকটা বক্তব্য আমাকে অভিভূত করেছিল এখানটা এটা শেষ করি এখান থেকে আরম্ভ হলো দেশ স্বাধীন হলো আমরা ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব নিলাম আমরা ফেডারেশনের নেতৃত্ব দিলাম ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আমি এইটার প্রতিষ্ঠা দিই সাততলা বিল্ডিং এবং সাথে সাথে আমরা সরকার খাতে প্রার্থনা করলাম বেসরকারি খাতে ব্যাংক দাও আজকে পঞ্চাশটা বেসরকারি খাতে ব্যাংক হয়ে যায় সবগুলোর মালিকই বাঙালি তারপরে আমরা ইউনিভার্সিটি চাইলাম একশো পাঁচটা ইউনিভার্সিটি দেশে প্রতিষ্ঠিত আমি বলছি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমার ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে আমাদের মানীয় মাননীয় বেশি সাহেব এটা বলে ফেলেছেন তাই সেই সাইডটা আমি আর যাচ্ছি না খালি বললো নর্থ সাউথ নর্থ সাউথ যেভাবে আমরা এসছি এবং আগাচ্ছি মিনিস্টার ইউ বি গ্ল্যাড টু নো উই হ্যাভ রিচ টু দি অলমোস্ট এ পিক স্টেজ আমরা অনেক জায়গায় আমরা সম্মান অর্জন করেছি এবং বাঙালি যে একটা কি বলে যে মেধাবী জাতি সেটা প্রমাণ করেছি তাই বেশি কিছু না বলে খালি বলবো বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজকে আমরা সাড়ে ষোলো কোটি মানুষ বাঙালি জাতিকে বন্ধুবন্ধুর ভাষায় বলতে হয় কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না বাঙালির সামগ্রিক মুক্তি এবং সুদি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অবিসম্ভাবী এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমরা একটু তথ্য উল্লেখ করতে চাই যেহেতু অনুষ্ঠানটি সরাসরি ডিবিসি টেলিভিশনে লাইভ সম্প্রচার হচ্ছে ফেসবুকে এবং অন্য মাধ্যমে হচ্ছে এই জন্য আমরা একটু আমাদের 
অতিথি বক্তা প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রথম রাউন্ডে একটু শুনে নিতে পরে সফি সমকাল সম্পাদক আপনি কি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে একটু যোগ দেবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আলোচনায় যুক্ত করার জন্য নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে সঙ্গে রাখার জন্য আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং আজকের অনুষ্ঠানের আলোচক সবাই আমার বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং আমি শুনছিলাম আপনারা আলোচনা করছিলেন এবং সেখানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের সঙ্গে আপনাদের সরাসরি সম্পৃক্ততার কথা অনেকে বলেছেন আমার আসলে বয়সের কারণে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সুযোগটি হয়নি আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে সঙ্গে রেখে বড় হওয়া মানুষ আমরা সেভাবেই বড় হয়েছি এবং এই যে মানে আমি গত সতেরোই মার্চ মজিব বর্ষের শুরুতে আমাদের দৈনিক সমকাল এখানে লিখেছিলাম বঙ্গবন্ধু একটি নদীর নাম তো আসলে বাঙালির মুক্তি বাংলাদেশের মুক্তি সবগুলি বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ যে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ আমরা সম্ভবত আপনার সংযোগটি একটু বিচ্ছিন্ন পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমরা একটু পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যাবার আগে কিছু জিনিস মানে শিক্ষা দিয়ে গেছে যে বোধ হয় আইনে সমস্যা করছে আমি যে জিনিসটি বলছিলাম যে গত সতেরোই মার্চ আমি একটি লেখা লিখেছিলাম দৈনিক সমকালে সেটার নাম ছিল বঙ্গবন্ধু একটি নদীর নাম বঙ্গবন্ধু আসলে আমাদের রক্তের মধ্যেই বহমান আছেন যে বাংলাদেশ দিয়ে গেছেন তিনি যে বাঙালির মুক্তি দিয়ে গেছেন সেটা কি আমরা আমাদেরকে আমরা নদী নদীর মতো সেটাকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে সেটা আমরা করতে পারি তাহলেই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন হবে আরেকটি বিষয় হলো জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজকের এই আলোচনাটি সেই পনেরোই আগস্টের সেই ভয়ঙ্কর দিন ভয়ঙ্কর রাত্রি থেকে শিক্ষণীয় বিষয় আছে আমরা কিন্তু চাই না বাংলাদেশে আর প্রতিহিংসার রাজনীতি হোক বাংলাদেশে আর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ফিরে আসুন আমরা একদিন আগে কিন্তু একুশে আগস্টের ঘটনাটি স্মরণ করেছি সেখানেও কিন্তু একই বিষয় ছিল যে এদেশে প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিহিংসার রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিন্তু পনেরো আগস্ট থেকে শুরু করে একুশে আগস্ট পর্যন্ত ঘটানো হয়েছে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস থাকতে হবে যাতে এই ধরনের ঘটনাগুলো আর না ঘটে এবং বাংলাদেশে যারা ক্ষমতায় থাকবেন যারা বিরোধী দলে থাকবেন সবাই যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষের লোক হন সবাই যাতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার চেতনার পক্ষের লোক হন আমরা কিন্তু সেই জায়গায় যে এবং সেই জায়গায় রাজনৈতিক সমঝোতা মানে মানে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলতে চাই কিন্তু সমঝোতা মানে কিন্তু ফৌজদারি কোনো অপরাধের সমঝোতা না সেগুলো সবগুলো সুরাহ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মানে বুকের মধ্যে রেখে বাংলাদেশকে স্বীকার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে যদি আমাদের রাজনৈতিক একটি সমঝোতা হয় সেটাই কিন্তু আমাদের জাতির জন্য দেশের জন্য সবচেয়ে ভালো একটি দিক বয়ে নিয়ে আসবে বলে আমি মনে করি এই পর্যায়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আপনাকে ধন্যবাদ মুস্তাফিজ সফি যেহেতু আমরা বেশ কিছু বাস্তবতার মধ্যে এই অনলাইন ভার্চুয়াল ডায়ালগ গুলি করি আপনারা জানেন যে কানেকটিভিটি তারপর বিভিন্ন সংযোগের ব্যাপার থাকে কিছু মাঝে মাঝে কিছু সমস্যা আমরা ফেস করছি তো আমি এই পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডে একটু আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানাতে সংযুক্ত রাখতে চাই স্যার যদি আমাদের সাথে একটু কানেক্টেড হন স্যার ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজকে যারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিশেষ করে আমার ইয়াং ছেলে মেয়েরা নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ আপনার অভিনন্দন আজকে আমরা বঙ্গবন্ধুর পঁয়তাল্লিশতম সাদক বার্ষিকী উদযাপন করছি আমরা খুব ভাগ্যবান জাতি যে আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান হাজার বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান আমরা পেয়েছিলাম এবং পেয়েছিলাম বলেই আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমি প্রায় বলে থাকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জর্জ ওয়াশিংটন না থাকলেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতো ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী যদি নাও থাকতেন ভারতবর্ষ একসময় ব্রিটিশদের তাইত হইত কিন্তু বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্র সেইটা জন্ম হতো না যদি বঙ্গবন্ধু না থাকতেন আর বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ সমার্থ আমার সৌভাগ্য যে আমি বঙ্গবন্ধু সরকারি কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং 
উনি যখন সরকারে ছিলেন না তার আগেও ওনার সাথে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সুযোগ হয়েছে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি আর বিশেষ করে আমি আজকের এই দিনে এই পঁয়তাল্লিশ তম সাদত বার্ষিকীতে আমি প্রথমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার পরিবারের যারা সেদিন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন নিঃসংসভাবে আপনার তাদের মৃত্যুবরণ হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের মাথা কামনা করি এবং সেই কামনা করে আমি আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানে যে জিনিসটা আমি বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আর তিনি আরেকটি কাজ আমাদের জন্য করে গেছেন এবং সেটি হচ্ছে তিনি আমাদের হৃদয়ে সোনার বাংলার স্বপ্ন তিনার যে স্বপ্ন ছিল তার যে স্বপ্ন ছিল এটা সোনার বাংলা একটা উন্নত সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতি হবে যে এখানে ধনী দরিদ্রের আকাশম ফারাক থাকবে না যেখানে অন্য বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্য সেবা শিক্ষা সেবা সবার জন্য নিশ্চিত সেই সোনার বাংলার স্বপ্ন আমাদের হৃদয়ে গ্রথিত করেছেন আমার ধারণা হিজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট কমিউনিকেটার এমন ভাবে এগুলো আমাদের মধ্যে ডুবকে দিয়েছেন যে এটা কোনো দিন আমরা সোনার বাংলা সৃষ্টি না খাওয়া পর্যন্ত আমাদের দেখেন বঙ্গবন্ধু সারা জীবন আমাদের জহির সাহেব বলেছিলেন যে পাকিস্তানের সাথে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান দিখণ্ড পাকিস্তান সৃষ্টি হয় এই পাকিস্তান এর সময় এই তেইশ বছরের জীবনে ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তানের তেইশ বছর জীবনে আপনার বঙ্গবন্ধু প্রায় চোদ্দ বছর থার্টিন প্লাস চোদ্দ বছর জেলে অন্তরিত করতে কেন প্রধান দোষ হচ্ছে তিনি বাঙালির অধিকার অর্জনের জন্য আওয়াজ তুলেছেন তার দোষ হচ্ছে তিনি আপনার ডিসক্রিমিনেশন এন্ড ইনইকালিটি ইকোনমিক ইনইকালিটির বিরুদ্ধে আপনার প্রস্তাব দিয়েছেন তার দোষ হলো তিনি মানুষের ভুল এবং ভাতের সংগ্রাম করেছেন মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম তার দোষটা কি তিনি জাস্টিসের জন্য সংগ্রাম করে তিনি ডেমোক্রেসির জন্য সংগ্রাম করেছেন এই যে তার সারা জীবনের সংগ্রাম এবং শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি বাঙালির উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করেছেন এই জন্য আপনার জীবনটা অতিবাহিত হয়েছে তার এই আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের গ্রহণ করেন যেন আরেকটা আরো বড় আদর্শ তিনি বাঙালিকে মনে প্রাণে ভালোবেসেছিলেন আপনার এক সময় এক সাংবাদিক ওনার জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনার হোয়াট ইজ ইউর আপনার স্ট্রং স্ট্রেংথ সবচেয়ে বড় আপনার স্ট্রেংথ থাকে উনি বলেছিলেন আই লাভ মাই পি সাংবাদিক তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করে আপনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটা কি উনি বলেছিলেন আই লাভ মাই পি এই যে ভালোবাসা যা দিয়ে তিনি এই ভালোবাসার কারণে তিনি বাঙালির এই যে দরিদ্র মহিলার কথাই বলেন এই এই ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়ক জনয়ত্রী শেখ হাসিনার আছে এই সাধারণ লোকের প্রতি যে ভালোবাসার দরদ এটি উনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন বলে আমার মনে হয় আর এটার ফলেই তিনি মানুষের জন্য আপনার এত সংগ্রাম করার সাহস পেয়েছেন প্রেরণা পেয়েছেন আজকে আমাদের প্রয়োজন বন্ধুকে জানা তিনি তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়া তার আপনার যে কারাগারের রুম রোজ দামছা পড়া আমাদের উচিত তার নয়াচিন শহরের কাহিনী পড়া আর বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরাট একটা কাজ করেছে যে বঙ্গবন্ধুর যে জেলে যখন ছিলেন কিংবা রাজনীতি করতেন তখন যে পুলিশ তার সিক্রেট ডকুমেন্ট তৈরি করেছে চোদ্দ খন্ডে সেটা প্রকাশ করছেন এগুলো পড়লে পরে ওনার আদর্শ ওনার জীবনের চিন্তা ভাবনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমরা জানতে পারবো আর আমরা সেই ফাঁকে বঙ্গবন্ধুর একশোটি একশো আঠারোটি বক্তৃতা যেগুলো আমরা সংকলন করে প্রকাশ করেছি বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশ আপনার পরিচালন করেছে কিন্তু মাত্র তিন বছরে বঙ্গবন্ধু যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন 
সেগুলো আমরা অনেকেই সচরাচর বলি না দেখেন বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করার দুই মাসের মধ্যে এক বিদেশি বন্ধুপথিন সরকার বিদেশি সোলজার শত শত সোলজার তাদের তিনি বিদায় দেন এবং এইটা সম্ভব হতো না এইটা সম্ভব হয়েছিল ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হয় এটি সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মতো ব্যক্তিত্বের জন্য অন্য কোন রাষ্ট্র একটা সন্দেহ হয় এটা কতদিন লাগত আমরা অন্যান্য দেশে দেখছি না ফিলিপিনে দেখছি সাউথ আফ্রিকা সাউথ কোরিয়াতে দেখছি বিভিন্ন জাপানে দেখেছি এই যে দুই মাসের মাথায় সরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিত্বের কারণে লিডারশিপের ডাইনামিক ক্যারিসমেটিক লিডারশিপের কারণে মাত্র দশ মাসের মাথায় উনি আমাদের জন্য একটা অপূর্ব শাসন তন্ত্র তৈরি করে দিয়ে যান দশ মাসের মাথায় আর আমরা যদি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের কথা চিন্তা করি নয় বছর লেগেছে আর আমি যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কথা চিন্তা করি তেরো বছর লেগেছে এটি সম্ভব হয়েছে কারণ বঙ্গবন্ধু বহুদিন ধরে এই সব চিন্তা ভাবনা করে রেখেছেন কিভাবে কি হবে আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অল্প দিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর সরকারে ছিল এই তিন বছরের মধ্যে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে শক্তিশালী অবস্থারে নিয়ে গেছে স্টেবল পজিশন নিয়ে গেছে যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের সব জিডিপি গ্রোথ নেগেটিভ ছিল কোথায় এগারো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট নেগেটিভ গ্রোথ রেট সেইটাকে ওনার যখন মৃত্যু হয় তখন পজিটিভ গ্রোথ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ান অফ দি হাইয়েস্ট এ সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আপনার পরিকল্পনাগুলোর জন্য পদক্ষেপ গুলোর জন্য আর ছিল তার ক্যারিসমেটিক লিডারশিপের জন্য পৃথিবীর একশো ছয়ত্রিশটি দেশের মাত্র সাড়ে তিন বছরে একশো ছাব্বিশটি দেশে তিনি স্বীকৃতি অর্জন করেছেন এটা কিন্তু চারটি খানি কথা আমরা এই কসবয়ে দেখি এতদিন ধরে চেষ্টা করে মাত্র ষাটটি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছে আর বঙ্গবন্ধু অল্প দিনের মধ্যে এতগুলো রাষ্ট্রে আর যতগুলো বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান ছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেন আইএমএফ বলেন কমনওয়েলথ বলেন ন্যাম বলেন ওয়াইসি বলেন সবগুলো সদস্য পদ অর্জন করেছেন অল্প সময় জাতির পিতা হিসাবে যা যা করা বঙ্গবন্ধু সেটা করে দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু আপনার এই অল্প দিনের মধ্যে যে আরেকটি কাজ করেছেন যেগুলো মৌলিক যে জিনিসগুলো দরকার কৃষি বিপ্লব আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় রকমের আপনার পরিবর্তন এ সবগুলো তিনি হাতে নিয়েছেন এমন কি সরকার কিভাবে মানুষের দেড় গুড়ায় পৌঁছানো যায় তারও কিন্তু তিনি একটি পরিকল্পনা শুধু নাই বাস্তবায়ন শুরু করেছেন কিন্তু এই কুচিত্র মহল তাকে বিভিন্ন আজকে আমাদের প্রয়োজন যে যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তাদের বিচারের সম্মুখীন করা আমরা বারো জন এই সম্মুখ ওনাকে আত্মস্বীকৃত যারা খুনি তাদের বারো জন মাদের ছয়জনের অলরেডি বিচার হয়েছে আর বাকি পাঁচজন একজন স্বাভাবিক নিয়মে মারা গেছে পাঁচজন এখনো বিদেশে পালিয়ে আছে আমি সব দেশবাসীকে এবং সবাইকে অনুরোধ করি এই পাঁচজনের মধ্যে দুজনের আমরা ঠিকানা পেয়েছি কোথায় থাকে আমরা ইনশাল্লাহ মুজিব বসে তাদের আনবার আমরা আশা রাখি আমাদের প্রত্যাশা এই মুজিব বসে এটলিস্ট আর একজনকে এনে কিংবা এদের এনে আমরা বিচার সম্মুখীন তবে বাকি দুইজনে তিনজনের খবর আমরা জানি না ভাষা ভাষা খবর জানি আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করব আপনারা বাকি তিনজনের খবর যদি কিছু পান আমাদের কাছে পৌঁছাতে আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর এই হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে পারি তাহলে আমাদের এই যে গ্লানি আমাদের এই লজ্জা আমাদের এই কলঙ্ক আমরা কিছুটা গুছাবো সে এই আবেদন আমার রইল আর আমার কাছে আমি আমার ইয়াং যেন যারা ছেলে আছেন বন্ধু বান্ধব আছেন যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে শুনছেন দূর থেকে তাদের কাছে অনুরোধ যে বঙ্গবন্ধু একটা স্বপ্ন আমাদের দেখেছিলেন আর ওনার ঔরসজাত মেয়ে আমাদের রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন আমাদের আত্মপত্য বৃদ্ধি তিনি গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে একটা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন হয়েছে আমরা 
আপনার জিডিপি প্রায় একশো অষ্টআশি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে আর গত বছরে আমাদের সারা এশিয়া স্পেসিফিকের পঁয়তাল্লিশটি দেশের মধ্যে আমাদের জিডিপি গ্রোথ রেট এইট পয়েন্ট টু পার্সেন্ট হায়েস্ট ইন দি হোল হয়েছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের জন্য তাছাড়া শুধু যে জিডিপি বেড়েছে মাথা পিছু আয় বেড়েছে তা নয় আরেকটি জিনিস হয়েছে যে আমাদের দেশের দারিদ্র যেটা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রায় ছিয়াত্তর পার্সেন্ট ছিল সেটা এখন টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর আমাদের অতি দারিদ্রের সংখ্যা দশ পার্সেন্ট যে হারে উনি চালিয়েছেন আর যতগুলো আদার ইন্ডিসেস আছে সোশ্যাল ইন্ডিসেস আছে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ থেকে সেই সব ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যু মাতৃমৃত্যু সব ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি ইভেন জীবনের আয়ুতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই আপনার সার্থক ডিসিশনের ফলে আমরা অনেক দূরে গিয়ে এসেছি এই অবস্থাকে ধরে রাখতে হবে এবং ধরে রাখতে হবে যাতে আমরা দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সোনার বাংলা একটা উন্নত সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো আমরা যখন উন্নয়ন করব তখন আমাদের শত্রু অনেক দেখা দেবে সেই জন্য আমি আমার এই প্রজন্ম যারা যাদের সঙ্গে ইয়াং পপুলেশন আমরা বাংলাদেশ খুব ভাগ্যবান আমাদের অধিকাংশ জনগণ ইয়াং ইয়ুথ তাদের কাছে আমি বলতে চাই আপনারা আজকে এই বঙ্গবন্ধু সাদত দিবসে প্রতিজ্ঞা করেন যে আমরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে অর্জন করব এবং তাকে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যদি অর্জিত হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু আমাদের জীবনের পৃথিবী ইতিহাসে চিরঞ্জয় হয়ে থাকবে আপনাদের আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন অত্যন্ত দিক নির্দেশনামূলক অনেকগুলো বক্তব্য যেগুলো এই মুহূর্তে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যারা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে ফেসবুকে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে দেখছে নিশ্চয়ই সেই উপদেশগুলি পালন করুন বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নামচা আমার দেখা নয়া চিন আঠারো একশো আঠারোটি বক্তৃতা এগুলো সম্পর্কে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদেরকে দেখার বা পড়বার কথা বলেছেন আমরা যেই বাস্তবতাটি হচ্ছে আমরা ডিবিসি নিউজের কিছুক্ষণ পরেই সংবাদে যেতে হবে সংক্ষেপে একটু আমরা আরো কিছু মন্তব্য যদি নেই সাজ্জাদ আলী জহির ভাই একটু কিছু যোগ করবেন কি আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে আচ্ছা এখন না আমি আমি বলছি আমরা যেহেতু একটু র্যাপ আপ করতে চাচ্ছি আপনি কিছু যদি একটু বলেন এই মুহূর্তে শুনুন কিছু যোগ করবার আছে ধন্যবাদ আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার যেই ভাষণ দিয়েছেন দিক নির্দেশনা পূর্ণ নতুন প্রজন্ম যেভাবে উদ্দীপিত করার কথা বলেছেন তার পরে আর বেশি কিছু বলার থাকে না আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো দে হ্যাড কাট দা ফ্লাওয়ার্স বাট কুড নট কিপ দ্য স্প্রিং ফ্রম কামে এটা আসল বঙ্গবন্ধু আমাদের দুটো গিফট দিয়ে গেছেন একটা হলো স্বাধীনতা আর একটা হলো সুযোগ্য সন্তান যে সন্তান তার অসম্পূর্ণ কর্মকাণ্ড সঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে পারবে এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে নেতা হিসাবে তিনি একটা আদর্শ ছিলেন নেতার সাহসিকতার কথা আমরা বলি কিন্তু অনুধাবন করি না পনেরোই অগস্টের কথা বলার পূর্বে আমি ঠিক একই রকম ঘটনা বলতে চাই আরেকটা এটা ছিল ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর সনে বঙ্গবন্ধু বাড়িতে পাকিস্তানের থার্ড কমান্ডো ব্যাটালিয়নের চারজন অফিসার ঢুকে গেছিলেন গুলি করতে করতে আসছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু তিনি তার সিঁড়ি দিয়ে দুইটা স্টেপ নিচে নেমে গেলেন তখন তারা তার সামনে আসলেন বঙ্গবন্ধু অনুরোধ করেননি কোনো প্রাণ ভিক্ষা করেননি চিৎকার করে বলেছিলেন হোয়াট বঙ্গবন্ধু একেবারে অটল ছিলেন কারণটা কি পাকিস্তানিরা চেষ্টা করেছিল যে তাকে হত্যা করার জন্য এবং সুবেদার যদি তাকে আক্রমণ করে তাহলে বঙ্গবন্ধু গর্বিত ব্যক্তি তিনি এগিয়ে যাবেন প্রতি আক্রমণ করবেন সেই ট্র্যাপে তিনি পড়েননি এই ঘটনার পরে পনেরোই অগস্টে কথা চলে আসি 
বঙ্গবন্ধু এই একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটো সিঁড়ির নিচে যে জায়গায় ওনার শাহাদাত বরণ হয়েছিল সেই সময় খুনিরা যখন গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছিল সেই পাকিস্তানি খুনিরাই মনে হয় তো তখন বঙ্গবন্ধু একই কথা বলেছিলেন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তখন তারা তাকে গুলি বর্ষণ তার তার উপর গুলি বর্ষণ করেছিল আমরা ইতিহাসে অনেক সাহসী সেনাপতি মহা সেনাপতি সাহসী যোদ্ধার কথা শুনেছি মৃত্যু যখন সামনে চলে আসে মানুষ ভয় পেয়ে যায় আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রাণ ভিক্ষা চায় জাতির জনক কোন রকম কোন রকম দুর্বল দেখাননি যদি হতো তা ডালিম ফারুক রশিদরা গিয়ে প্রত্যেকটা মিডিয়া থেকে প্রচার করত যে শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে সেই সুযোগটা তিনি তাদেরকে দেননি আসল কথা হচ্ছে তার জীবনটা একটা মহাকাব্য ছিল এ বিষয়ে আলোচনা অনেক বেশি প্রয়োজন আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে আমি একটা আবেদন রাখব সেটা হলো চলুন আমরা চেতনা জাগ্রত করি বিবেককে জাগ্রত করি ঘুমন্ত আত্মাকে জাগ্রত করি এবং ইতিহাসের মুখোমুখি হই ইতিহাস হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ত্রিশ লক্ষ শহীদের ইতিহাস চার লক্ষ মা বোনের ইতিহাসের ইতিহাস এবং আমরা একত্রে গ্রহণ করি একটা ভালো দেশ গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধু অবশ্যই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথমে ধন্যবাদ জানাই এবং উপস্থিত আরো যারা আছেন আপনাদের এই ব্যস্ততম সময় আমাদের এই সেমিনারে দিয়েছেন আমি একটু বলতে চাই স্বাধীনতার চেতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি জাতীয় পর্যায়ে আমাদের কিছু কর্মকাণ্ড আছে তার মধ্যে এই মাসের এই চব্বিশ তারিখে বাইশ তারিখে আমরা রোহিঙ্গা ক্রাইসিস আবার সেমিনার করতেছি এর পূর্ব দুই তিনবার করেছি এবং এখানটা আবার ওই যে মালয়েশিয়ার ফরমান ফরেন মিনিস্টার এবং আমেরিকা ব্রিটেন আর অন্য অন্য দেশের প্রতিনিধি থাকবে আমরা চেষ্টায় আছি সরকারকে এই ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য এটা একটা জাতীয় সমস্যা আজকে আমাদের বিশ হাজার ছেলে বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে আমাদের ছেলে পেলে আপনাদের সরকারি মহল আছে তারা প্রত্যেকে এদের এক একজন নেতা হিসাবে জাতির পক্ষে কাজ করতেছে বিকজ বাংলাদেশ একটা সদ্য নতুন জাতি হিসেবে গত আটাইশ বছরে আমরা এমন ভাবে ছড়িয়ে গেছি অস্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত যে এখানটা আমাদের এই ছেলেদের কর্তব্য নেছা এবং অন্য অন্য গুণ দেখে তারা প্রশংসা করেছে দি আদার ডে দি ভাইস চ্যান্সেলার অফ দি আমেরিকান ম্যারিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে কংগ্রেচুলেট করেছে যে করোনার উপরে আমরা একটা ছুদ্র ইয়ে আবিষ্কার করেছি ইট ইস ভেরি মাচ রিকগনাইজ তাই আপনাকে বলবো আপনার বক্তব্য শুনে আমরা আবারও উদ্বুদ্ধ হলাম এবং দেশের জাতির জন্য যে শেষের দিকে একেবারে আমরা এতে কাজ করে যাব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমরা একেবারে শেষের দিকে প্রো ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডক্টর ইসমাইল হোসেন স্যার আপনি যদি একটু সংক্ষেপে কিছু বলেন স্যার আমরা শেষ করব অনুষ্ঠান আপনার মাইক্রোফোনটা একটু আনমিউট করে নিতে হবে শেষের দিকে আমি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় আগত প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন অন্যান্য অতিথি বক্তাবৃন্দ চেয়ারম্যান বোর্ড অফ ট্রাস্টিস এবং ভাইস চ্যান্সেলার নর্থ ইউনিভার্সিটি আসসালামু আলাইকুম আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু একজন ছাত্র নেতা থেকে রাজনীতিবিদ হয়েছিলেন 
সেখান থেকে তিনি মুজিব ভাই হন তারপরে বঙ্গবন্ধু হন এবং সব শেষে তিনি জাতির জনক হন এই যে তার উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায় এই পর্যায়গুলো তো বিভিন্ন সময় তাকে বিভিন্ন রূপে দেখা গেছে তা আমি যে জিনিসটি একটু স্থাপন করতে চাই সেটি হচ্ছে আহ উনিশশো সালে তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন এবং সেই সদস্য হিসেবে গণপরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে কিছু বক্তব্য পেশ করেন অথবা বক্তব্যের পক্ষে জোরালুক্তি জ্ঞাপন করেন পেশ করেন সেই সব জিনিস যদি আমরা এখন দেখি তাহলে দেখি তার যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা ধর্ম নিরপেক্ষ জাতির চিন্তা গণতন্ত্রের চিন্তা এর উন্মেষ কিন্তু উনিশশো পঞ্চান্ন ছাপান্ন সালের যে বক্তৃতা গুলো তার মধ্যেই পাওয়া যায় ফিরে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আজকের এই জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সাজাজ আলী জহির মুস্তাফিজ শফি উপাচার্য উপ উপাচার্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে এই মুহূর্তে দেশে এবং দেশে বাইরে থেকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যে ছাত্রছাত্রী ভাই বোনরা যোগ দিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি রুহের মাহফিরাত কামনা করে শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানে শেষ করছি